Siku ya jana alikiba alikuwa live kupitia akaunti yake ya Instagram akichat na mashabiki zake. Na moja ya mambo makubwa kabisa ambayo ameongelea kwenye live video hii ni pamoja na kampeni yake yani fuate kampeni ambayo vile vile inamuhusisha Samata kwa sababu ni kampeni ya watu wawili. Sasa ameweza kuzungumzia mambo mengi sana kuhusiana na kampeni hii ikiwa ni pamoja na masuala ya e, itakuwaje tarehe kwa sababu nafahamu tarehe mbili Juni ndio itafanyika pale uwanja wa taifa lakini vile vile amejibu maswali mengine mbalimbali kama ya Mofaya na YouTube channel yake sasa ali ameulizwa kuhusiana na Mofaya Mofaya unafahamu ilizinduliwa mwaka jana pale Next Door Arena kwenye usiku wa funga mwaka na King Kiba and by the way SNS tulikuwa hapo pale na mimi mwenyewe nilipata bahati ya kuinywa Mofaya kwa mara ya kwanza kabisa ni kinywaji fulani hivi kitamu kizuri sana na ujazo wake ni uko vizuri. Sasa baada ya kusindulio makajana mashabiki wamekuwa na shauku ya kuulizia ama kutaka kuipata mtaani kwa sababu Mofaya haikuonekana tena mtaani. Na alikiba mwenyewe hakuweza kuweka ufafanuzi kwamba imekuwaje mpaka Mofaya ameweza kuchelewa sokoni. Sasa mashabiki wameweza kutumia live video hii kumuuliza Alikiba kuhusiana na masuala ya Mofaya. Sasa msikilize hapa Alikiba kidogo akizungumzia masuala ya kampeni hii yanifuate lakini vile vile akigusia na ishu hii ya Mofaya. inaimarisha mwanadamu na waimarisha watoto ili kuweza kufanya yeah. mofaya mofaya kaini tayari tuna mofaya uh, si siwezi kuzungumza kwa sababu mpangaji ni Mungu mimi nikipanga yangu Mungu kama ataki haiwezi kuwa lakini uh, tayari tusamaliza la hivi karibuni na ni mtazi mtazi pata mofaya sisi tusamaliza mofaya bado hasijatoka uh, official tutazi launch Sawa, so, umemmsikia Alikiba mwenyewe akisema kwamba Mofaya bado hasijatoka official. So kama wewe ni shabiki wa Alikiba na ulikuwa una kiu ya kuipata Mofaya, so endelea kuwa mvumilivu na isubiria Mofaya itaingia sokoni kwa mujibu wa Alikiba anavyoongea. Kwa sababu so, amesema hapo wewe hey, kuna mambo mengine anayapanga lakini Mwenyezi Mungu naye vile vile anakuwa na mipango yake. So endelea kuwa mvumilivu shabiki wa Alikiba na shabiki ambayo ulikuwa na shauku ama hamu ya kuinywa Mofaya. E, kwa mara ya kwanza kabisa by the way ni kuambie kwamba Mofaya ni kinywaji kitamu na kizuri sana kwa sababu mimi nimebahatika kukinywa mwaka jana pale e, Next Door Arena ni kinywaji fulani hivi kizuri sana na kama utapata bahati ya kununua ama kukinywa punde ikiingia sokoni basi, basi nadhani utakuwa e, shahidi ama utaweza kuamini hama nina ambao ninakwambia usio so alikiba vile vile ameweza kuzungumzia masuala ya YouTube channel yake utafahamu YouTube channel ya Alikiba imekuwa ikipata kadhia za mara kwa mara E, mara views wanaganda lakini sometimes views wanashuka na kupanda. Hii imekuwa ni issue ambayo inatokea mara kwa mara Alkiba akiachia tu wimbo na kuweka kwenye channel yake hii ya YouTube. Sasa mashabiki vile vile wametumia live video hii kumuuliza Alkiba kulikoni kwa sababu e, YouTube channel yako imekuwa inatuchanganya. Tunajaribu kukusupport kuangalia video mara kwa mara lakini tunakuwa disappointed pale tunavyoona views wanashuka mara, mara views wanaganda na vitu vingine kama hivyo. Sasa msikilize Alkiba hapa akizungumzia masuala ya YouTube channel yake lakini vile vile atazungumza kidogo na masuala ya kampeni hii yani fuate pamoja na mtoto wake amejibu vile vile kuhusiana na masuala ya kuto kumuonesha ama kumuonesha mtoto wake mara kwa mara by the way au sio Mpendeza kama patikana patikana utuma Pia simu namba ile ambayo nilipost siku ile sababu wanahitajika mawakala ambao watanunua jersey za kuweza kuuza hiyo simu Yeah so full instruction na kila kitu kipo katika pe uh, yangu hapo taona uh, ukiingia una picha ni post na namba pia niliweka so please fata maelekezo Team Kiba tunavaa rangi nyeupe yeah unaweza kununua ticket in advance kupitia uh, Selcom uh, tutawaambia kama tayari uh, lakini ni vizuri kinunua in advance ili ukifika pale unakuwa unaingia straight bila kupanga foreni na bofu Unaepukana na usumbufu ukifika pale unaingia suite so yeah uh, Uyu alikiba fana amesema tufungue account bank kwa ajili ya ku kwa ajili ya kunini ya kufungue account bank kwa ajili ya ku watak ambao ambao hawajafika waweze kutuma um, 
itakuwa bahati mbaya itakuwa bahati mbaya lakini vile vile ni wazo zuri that's why we tumetaka kuzungumza na nyinyi fans ili tuweze kila mtu aweze kuparticipate na kutoa mchango wake uh, kwa jamii tupokee maoni kutoka kwenu hilo pia ni wazo kwa hivyo tutabidi tutafute namba ambayo itamwezesha kila mtu ambaye anahisi kama hataweza kuepo lakini angependa kuchangia uh, aswaswa katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani sadaka ni kicha msingi sana na vile vile unatoa kwa sababu ya kwako mwenyewe kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na vile vile kwa ajili ya watoto ambao watahitaji misaada uh, na vile vile itabidi tutoe namba itabidi tutoe namba ambayo mtu kama hatakuwa na uwezo wa kuepo anaweza akatuma mchango wake hapo kutaja vikosi vya timu mbona mbili bana mtoto kaamka <laughs> Ikan msikia sauti ya kia ni hapa alikuwa kalala. Acha sasa mama yake akamwambia. Ah, yuko na zungumzo kusini. Kwa timu ya timu kikosi changu nitataka nitatangaza hivi. Tutakuwa tufanye usajili. Na mechi sasa hivi inaoneshwa live. Mechi sasa hivi itaoneshwa live kupitia Azam TV. Azam TV. Azam TV live. Kwa hivyo uh, tutakwenda kusajili wachezaji siwezi kuambia na na nani lakini tutakwenda kusajili wachezaji siwezi yaani tayari kikosi kimekamilika lakini kuna usajili usajili utafanyika Azam TV nao vile vile tutakotokuwa kuna sisi bega kwa bega kwa hivyo tutakwenda kwa, kwa ajili ya usajili pamoja okay bosi kwa nini account yako ya YouTube hii si so kuna <laughs> figis account yangu ya YouTube haina figis kusema mafans wangu wana shauku na hamu pindi napotoa video wanaishambulia YouTube so ile traffic ina ya ya, ya viewers ina ina kubwa kuna kwa traffic sana kwa hivyo uh, adhani mwe 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 na uvumilivu kidogo mwe na view na ngara video kwa <laughs> utaratibu Yeye stress kwa lomu kwa sababu kila mtu anatamani kuona kitu. So baada ya pale that's it. Sisi watu wako kwa robot. Eh viewers unaona pale wako wa haki. Eh wa haki lillahi. Wao don't stick. My fans wali kiba. This is for my fans wali kiba. Yeah. Eh uh, mtoto mtamuona siku nyingine. Yeah, Well, nadhani umemmsikia Alkiba akijaribu kuzungumzia kidogo masuala ya kampeni ya nifuate, lakini kidogo mtoto pamoja na YouTube channel yake. Na yeye mwenyewe anaweza kusema kwamba e, YouTube channel yake haifanyii figisu na hii inatokana pengine na wingi wa views ambao wanakuja kuangalia ama wale watu wanakuja kuangalia kwa mara moja unaelewa eh sasa hii ndio inasababisha hizo itilafu kutokea eh, sometimes views kuganda na eh, views kushuka na kupanda kwa mujibu wa alichokiongea hapo eh, kwamba ule wingi wa watu wanakuja kuangalia kwa mara moja au sio sasa by the way hii imekuwa ni issue ambayo alikiba amekuwa akilalamikiwa sana na mashabiki zake kutokana na kwamba tatizo hili limekuwa likijirudia mara kwa mara. So pengine mashabiki wake muondoe mondo, shaka kwa hiki ambacho alikiba amekizungumza e, kwamba ni masuala hayo tu ya views wanaokuja kuangalia ama watu wanaokuja kuangalia kwa mara moja ndio yanapelekea tatizo hili kutokea mara kwa mara. Na ameendelea mbali zaidi kusema kwamba yeye hatumi robot kwa maana ya kwamba fake views au sio. Yeye views wake ni wa haki na views ni wa halali kabisa na ameongezea mama kujazia kwa kusema kwamba hao unaoona hapo ni team Kiba damdam ambao ndio anatazama hiyo video yake au sio By the way una mtazamo gani juu ya hili e, unafahamu e, Ali amekuwa ni mtu usio wa kuongea sana e, by the way akipataga muda kama hivi ndio wanaweza kujibu baadhi ya vitu na kufanya interviews na vitu vingine kama hivyo na kuhusiana swala la mofaya vile vile utakumbuka e, kipindi kile ime kabla haijazindulia mwaka jana pale Next Door Arena Ali alizungumza kwamba tatizo ambalo linasababisha mofaya ichelewe sokoni ni kuhusiana Ome Dimpoz kuumwa kwa sababu Ome Dimpoz alikuwa ndiye ambassador ama balozi wa kinywaji hiki cha mofaya lakini kutokana na kwamba hali ya Ome Dimpoz kuwa sawa ilichelewa kidogo 
ikabidi Omi awaruhusu waendelee e, na kuipush mofaya sokoni na wakati ye bado anaendelea kuuguzwa na vitu vingine kama hivyo sio lakini kwa bahati mbaya tena ameizindua mwaka jana lakini mwaka huu ikashindwa kuingia tena sokoni na yeye mwenyewe anasema kwamba kuna mipango ambayo yeye huwa anapanga lakini Mwenyezi Mungu naye vile vile anakuwa na mipango yake mingine au sio imekuwa ni issue ambayo by the way inamtatiza sana kutokana na mashabiki zake wamekuwa kimlalamikia kuitaka mofaya kwa kiasi kikubwa nadhani unashauku ya kuisubiri mofaya na vile vile pengine unatamani kumuona Ali akileta kinyoji hiki maalum kabisa na mahususi kwa ajili yako wewe shabiki yake ama mtu ambaye unamsupport Ali Kiba so acha tuone pengine mofaya itakuja sokoni hivi karibuni kama yeye Ali Kiba anavyosema na vitu vingine kama hivyo una mtazamo gani kuhusiana na haya mambo ambayo Ali Kiba ameyazungumza share kwenye sehemu ya comments na nikukumbusha vile vile kama bado haujasubscribe kwenye channel yetu ufanye hivyo kwa ajili ya taarifa nyingi zaidi